ההתנגדות לאנרכיה תמיד מתמקדת בבעיה אחת. בהיעדר כוח שיטור מרכזי בשטח כלשהו, מי ישליט את הסדר? האם לא נגיע למצב שבו כנופיות או חברות אבטחה פרטיות יילחמו אחת בשנייה ללא קץ? אני סבור שלא. אסביר את כוונתי. ראשית, לחברות האבטחה לא משתלם להילחם אחת בשנייה. תחשבו בעצמכם, איזה לקוח ירצה לשלם לחברת אבטחה שמבזבזת את כל כספו על מלחמות מיותרות? התשובה השנייה לשאלה הזו קשורה בנורמות המוסריות בחברה. האם לקוח של חברת אבטחה ירצה לשלם לחברה שרוצחת אנשים בשביל כסף? מי מאיתנו היה רוצה להיות לקוח של חברה כזאת? אנלוגיה טובה לעניין הזה היא אנלוגיית יחסים בין מדינות. מדינות נמצאות במצב של אנרכיה אחת כלפי השנייה, שכן אין ממשלה עולמית עם יכולת אכיפה אמיתית. עם זאת, קשה לנו לדמיין את תושבי צרפת למשל מצביעים לממשלה שתבטיח לתקוף את שווייץ או את בלגיה. אוקיי, זה בתיאוריה, אבל במציאות, במקום בו יש סממנים של אנרכיה, כמו בסומליה, בעיראק, או בקולומביה, יש רק מלחמות ועוני. איך אתה מסביר, איך אתה מסביר את זה? כדי להסביר את הסתירה הזאת, אני קודם אשאל אתכם שאלה. איך לדעתכם המדינות שהזכרתי הגיעו למצב חרוטי מלכתחיל? הן הגיעו למצב הזה בגלל ששלטון החוק נכשל בהן, כך שזהו קודם כל כשל של המדינה, לא של אנרכיה. דווקא במצב של אנרכיה, חלק מהמדינות האלה שגשגו יותר מאשר בתקופה שהייתה לפניה. אך מה שהיה בעיקר חסר באותן מדינות היא הסכמה רחבה באוכלוסייה על צורת שלטון ברורה. כל צורה של שלטון צריכה לגיטימציה מהציבור. תיקחו כדוגמה את בית המשפט העליון בארץ. לבית המשפט העליון אין חיילים, ועם זאת הצבא, הכנסת והממשלה פועלים בהתאם לפסיקותיו. מה יש לבית המשפט העליון שמאפשר שליטה כזאת ללא אמצעי אכיפה אמיתי? התשובה היא שיש לו לגיטימציה בקרב הציבור. באופן כללי, צורת שלטון דמוקרטית אצלנו מקבלת תמיכה מרוב האוכלוסייה. ומה יקרה אם תהיה בינינו הסכמה רחבה לא לדמוקרטיה, אלא לחברה ללא כפייה? אז נקבל אנרכיה, וסביר מאוד להניח, אנרכיה משגשגת.